kunde boy Uambie ni wapiza nyona jisumua Sisi emu chamache tutume kichagua Barua bara mpenzi mtazamaji wa channel bomba ya Chesco TV online Leo tupo pa maeneo ya Pretoria kwa kukuletea matukio ya chama cha mapinduzi inahusiana utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi 2015-2020 sawa ya kwa hiyo naona wadau hapo kibao hapa wanaingia viongozi na wadau mbalimbali wa chama cha mapinduzi cha CCM kwa hiyo twende pamoja tuweze kuwa hoji mawili matatu tujue kinachoendelea hapo ndani okay nipo na mzee wangu hapa ngoja tumsikilize mawili matatu ili atuambie kinachoendelea hapo ndani Naam mzee shikamo. Mahaba ujambo bwana. Jambo za kazi. Salama. Ndio ndio. Okay. Tunaomba kidogo tufahamu mawili matatu. Sawa. Kwa sababu tunaona hapa umependeza umevaa <laughs> yezi ya chama au sio? Sawa sawa. Sawa mzee wangu hiyo. Naomba kidogo utupe mawili matatu ujitambulishe wewe ni nani ili Sawa. mtazamaji aweze kufahamu kwamba wewe ni nani. Ndio. E, alafu tuambie mawili matatu ambayo yataenda kutokea hapo ndani maana yake wewe unapoonekana kabisa ni mdau ambao unajua kinachoendelea. Mm fanyika hapo ndani ama kinachoenda kutokea dakika mbili tatu zinazokuja hapo sawa sawa mimi kwa jina naitwa Sefu Zubeli Katongo sawa sawa katibu wa CCM kata hii kabuku ndani sawa mpenzi mtazamaji kama ulivyosikia ni katibu wa chama cha CCM kwa hiyo tumsikilize mawili matatu Aa, leo tuna kikao cha halmashauri kuu ya CCM kata ya kabuku ndani sawa sawa mzee wangu hapo <coughs> wako watu wamegawanyika kimakundi walikwa kuna halmashauri kuu kamati ya siasa lakini pia wapo wazee walikwa kila tawi lakini pia wapo wachungaji mchungaji wa kanisa la sabato mchungaji wa kanisa la KKT viongozi wa matawi viongozi wa halmashauri kuu ya sisi ya Mwiraya atakuwepo mwenyekiti wa sisi ya Mwiraya katibu wa sisi ya Mwiraya na tumealika kata jirani. Kata ya Kabuku, kata ya Kabuku tumemwalika mwenyekiti wa CCM kata. Katibu wa CCM kata na katibu wa chama watawi la Kabuku nje. E bwana mtazamaji kama ulivyosikia maneno anayotuambia mzee wetu hapa bila shaka nadhani siku ama muda sio mrefu utaelewa zaidi kinachoendelea. Naona wapo wadau wengi hapa kwa ni mruhusu mzee kwanza ili aingie ndani akapate nafasi yake. Mzee nashukuru sana. Asante ya sana. Katibu wetu wa chama nashukuru sana. Asante Mbamba. sana. Shukran sana. Asante. Okay. Kama hivyo ndugu yangu mtazamaji mpenzi ulivyoona naona wadau ni wengi. Kwa hiyo tunaenda katika kusikiliza mawili matatu kutoka kwa mdau mwingine ama kwa kiongozi mwingine ambao wamefika maana yake viongozi ni wengi na wadau ni wengi pia. Okay, nadhani unaona wapo wengine hapa wawili wamesimama hapa naomba tuwe pamoja ili tuwasikilize mawili matatu ambayo yanaenda kujiri hapo ndani. Shikamo. Okay, mimi naitwa Abdala Ramadhani, mtangazaji wa channel Bomba ya Chisco TV online ambao matukio haya yanaenda kuonekana mtandaoni, yanaenda kuonekana na sehemu tofauti ya nchi yetu. Ehe. Kwa hiyo kidogo ilikuwa tunaomba utupe walau dondoo mbili tatu kwanza tukufahamu, alafu utuambie mawili matatu ambayo yanaenda kutekelezeka hapo ndani muda sio mrefu. Yeah. Karibu sana. Asante. Eh, mimi naitwa Grayson Ismail Shabani. Mimi ni mwenyekiti wa sisi mkata ya Kabuku ndani. Eh bwana nadhani umemmsikia. Huyu ni mwenyekiti wa chama cha CCM Kabuku ndani. Hebu tumsikilize mawili matatu kabla hatujampa nafasi kwenda kukaa ndani kutuletea hayo atakayokuwa yanajiri hapo ndani. Kama nilivyotangulia kwamba ilivyotangulia katibu wa maandalizi yetu haya ni kanuni za chama cha mapinduzi kila baada ya muda kusoma utekelezaji wa irani wa irani wa chama cha mapinduzi utekelezaji ule kimefanyika nini ndani ya miaka mitano ndani ya kata ya kabuku ndani sawa sawa sasa leo ndio mrejesho wa mheshimiwa diwani abdul pendeza sawa sawa anasoma utekelezaji wa, wa yale ambayo ameyatekeleza ndani ya miaka mitano ndio maana unaona tumekusanyika hapa kwa ajili ya kupokea sasa kila hicho kifanya ndani ya miaka mitano tujiridhishe tuangalie kwamba je tutahama na kipi kwenye sera nyingine kwa ajili ya uchaguzi unaokuja. Okay sawa sawa. Nadhani mpenzi mtazamaji unaendelea kupata mambo ambayo yatakuwa yanakufurahisha hapo nyumbani ulipo wala usibadilishe channel yako. Endelea kutizama.
e basi na sisi ndio tuna tunafanya maandalizi kwa niaba sasa kusubiri ugeni wa wilaya kama katiba ilivyozungumza kwamba kuna ugeni wa wilaya unakuja na wenyewe ushiriki e, muda si mrefu utaona wanaingia na wajumbe wanaweza kafika kwenye mia na watakao kuwa wamekuja kupokea kwa sababu wanataka ndani ya matawi na ndani ya vijiji vyao ambao miradi kuna inafanyika huko sawa sawa e, kwa hiyo ushahidi kudhibitisha amefanya nini ni wale ambao jua kwamba miradi iko kwao na wao watasema taifa tumeipokea na hii sahihi na miradi hiyo hiyo tajwa iliyofanyika na inayoendelea wa, watasema wao sawa Bada sawa baada taarifa kutoka kwa mheshimiwa anayemaliza muda wake sawa sawa lakini naomba kidogo nikuulize swali dogo tu hivi mm. wewe ukiwa kama mwenyekiti mm. nadhani pia mafanikio mm. kadhaa unayafahamu mm. sio mm. kwa hiyo je unaonaje kama labda kama kuna sehemu ambako hajatimiza mm. inakuwaje kama tukimuongeza tena mm. au akiongezwa tena mi, miaka mingine mitano mm. pale ambapo haja hajatekeleza mm. anaweza ka, akapajazia mm. ama inakuwaje e, kwanza nikiri cha kwanza nikiri ni sio mnafiki mheshimiwa amejitahidi sana sawa sawa e, naweza nikakuambia naweza nikakutajia miradi ambayo imesimama wewe mwenyewe unaweza kushangaa ndio na kila aliyekuwa na muvu kama ya rais Joseph Makufuli alivyokuwa anaifanya aliyemfuatilia mwenendo wake basi kwenye kata yake amefanya vizuri sawa sawa e. basi nisikuchoshe sana mheshimiwa ni, ni hoji wengine wawili watatu nikupe tu fursa ama ni nikuruhusu ni kuache uende ndani ukapate nafasi yako kwa ajili ya kuendelea kusubiria wageni wengine nadhani utakuwa na shughuli sana kuwapokea wageni na vitu kama hivyo na kuandaa mambo mengine huko ndani kwa hiyo nisikuchoshe sana asante sana shukuru sana asante sana okay Nadhani mpenzi mtazamaji umepata ambacho mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ya CCM ameongea lakini bado yapo mambo mengi ambayo yataendelea yatafanyika endelea kuwa pamoja nami ili uendelee kupata vitu vizuri zaidi ke kama unavyotambua ndugu mtazamaji mpenzi wa channel bomba ya Cisco TV online kama nilivyokuambia hapo awali tupo katika maeneo ya Pretoria kufuatilia na kukuletea utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi cha CCM. Hapa nipo na mdau mwingine mzee wangu hapa. Hebu tumsikilize mawili matatu. Mahabari yako. Salama. Eh habari za kazi. Salama. E, mimi naitwa Eromini Francis Temba. Sawa. Ni mwenyekiti wa wazazi wa Kata. E, mimi kama mwenyekiti wa Kata leo tuko hapa Pretoria katika mkutano mkuu wa halmashauri kuu ya chama. Kata. Sawa sawa. E, tunatarajia kuwapokea wageni wetu e, mwenyekiti wa chama wilaya kwa ajili ya ilani ya utekelezaji wa kiongozi wetu wa Kata ambaye ni diwani ambaye atatoa leo katika halmashauri kuu ambayo tulishirikiana naye katika mambo mengi na sisi ndio tulitengeneza tulimtengeneza huyu diwani katika miaka mitano hii. Kwa hiyo tuna tunatarajia yako mambo mengi ambayo ameyafanya yale machache ambayo hakuyafanya lakini mengi ameyatekeleza yale ahadi zake alizotoa. Sawa sawa. Kidogo naomba nikuulize swali kwa sababu wewe pia umeashuhudia yale ambayo ameyatengeneza ama katika utekelezaji wake yale makubwa ambayo ameyafanya. Je, sasa kwa pale ambapo kidogo panaonekana kama ameyumba ame kidogo ama ameteleza Je, yeah, kama ikitokea kipewa tena muda wa miaka tena mitano unadhani kwamba uwezekano wa kupamalizia upo kwa sababu tayari ametekeleza makubwa lakini kuna sehemu pengine ni kidogo sana ambapo umebaki je yeah, akipata hiyo miaka mingine mitano utekelezaji wa kumalizia pale una, unawezekana e, mimi nafikiri kwamba hatuna haja ya kumpata diwani mwingine kwa sababu huyu amekwenda vizuri na sisi asilimia tano ya ahadi ambazo zimetolewa amezitekeleza. Sawa. Hapo mambo machache ambayo hayakuyafanikisha lakini sio kwa sababu yake. Ni mkwamo ambao umetokana labda pengine na ahadi ambazo zimetokea za kumalizia majengo huku kama shule. Shule ina ina, ina jengo lakini haikumalizika lakini ilifuatana pia na mahadi za huko wilayani. Kwa hiyo yeye hili halikumuhusu moja kwa moja kwa hiyo aliingilia na mambo vitu ambavyo hakuweza kutekeleza lakini sio kwa ajili yake. Sawa sawa. Okay, mpenzi mtazamaji, nadhani umemmsikia mzee wetu hapa. Mimi nimruhusu kidogo aende akapumzike 
mzee asante asante sana sawa sawa nashukuru okay ni kama ulivyoona tumeongea na mzee wetu hapa ametuelewesha mawili matatu ambayo yeye anayafahamu kwa hiyo bado tunaendelea kuhojiana na baadhi ya viongozi na baadhi ya watu wakubwa katika chama hiki kwa hiyo twende pamoja ili uendelee kupata vitu vizuri ambavyo katika Chesco TV online utavipata huwezi kuvipata pengine zaidi ya Chesco TV online tuko pamoja okay kama nilivyokuambia hapo nipo na mama hapa moja tumsikilize mawili matatu ili wewe ambaye unatizama channel yetu uweze kujua kinachoendelea siku ya leo hapa Pretoria mama shamo maraba ujambo si jambo naona umefika hapo umependeza bila shaka umekuja katika yale yale ambayo sisi hapa tunayarusha moja kwa moja katika utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi ya 2015 2020 ya sasa mimi kidogo naomba nikuulize swali kidogo kabla sija kuuliza naomba tu kidogo ujitambulishe ili mtazamaji aweze kukufahamu kwa majina yangu naitwa Rose Samson Katendele sawa sawa okay nadhani umemmsikia vizuri mama yetu hapa alichokiongea kwa mimi kidogo kuna swali moja tu nikuulize alafu nikuruhusu uingie ndani uende ukatulie kwa sababu kuna mengi ya kuongea lakini nisikuchoshe sana mama yangu. Kwa hiyo katika ule utekelezaji nadhani wewe ukiwa kama mdau pia wa chama kuna mengi ambayo mheshimiwa ameyafanya ambayo ameshatekeleza ame mpaka sasa hivi wewe umeashuhudia. Sasa swali langu je ambapo umeona labda wewe kama wewe pana mapungufu je akipewa tena muda wa miaka mitano yale mapungufu yanaweza kurekebishika ama yanaweza kutekelezeka hilo tundo swali langu asante kwa kunipa nafasi hiyo ni kweli kama tukimpa tena miaka hii mitano kwa yale ambayo hajayafanya basi anaweza kayafanya kwa sababu tumeona ni mengi tu aliyoyafanya kati ya mengi aliyoyaidi okay asante sana mama naomba tunikuruhusu ukakae tunaendelea ku kuongea na wadau wengine wawili wa tatu e bwana kama unavyoona hapa wadau ni wengi na bado tunaendelea kufuatilia hizi habari ili tukurushie wewe mtazamaji uweze kujua kinachoendelea leo katika kumbi wa Pretoria